What is resistance? You should know that the resistance of a conductor is defined as the ratio or potential difference. Potential difference V across the conductor to the current in it, right? So we can write here resistance is equal to the potential difference over the current. You should know that the potential difference is in volt. The current is in ampere. The resistance will be in ohm. Okay, in ohm. ये जो सिंपल है इसका ये ओम कहलाता है इसको वैसे ओमेगा कहते हैं ठीक है तो आपके पास सो वी कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू वी ओवर आई एंड व्हाट्स व्हाट हैपन इज दैट लेट लेट्स से देयर इज अ कंडक्टर लाइक दिस इस ये रेजिस्टर की शेप होती है हम इसके ये डिफरेंट कंडक्टर्स डिफरेंट चीजों की जो सिंबल्स हैं वो नेक्स्ट लाइक डीसी सर्किट्स में हम देखेंगे राइट सो दिस इज द रेजिस्टेंस and let's say the current that is flowing in the resistance in this across this conductor is i the potential difference is v so in symbols 1 ohm is equal to 1 volt per ampere but what is the purpose of the resistance in a circuit it controls the size of the current in a circuit the resistor controls the size of current in a circuit jitna zyada resistance hoga utna kam current hoga remember that a higher resistor means a lower current while a lower resistance means higher current ye aapne yaad rakhna hai ki resistance zyada hoga to current kam hoga aur resistance kam hoga to kya hoga resistance agar kam hoga to current zyada hoga acha ye is cheez ko hum describe karte hain by ohms law ohm was a scientist and he demonstrated a very important concept Which we call Ohm's law, right? What is Ohm's law? That it's it's an important definition. You should know it because that is usually asked in paper two. Ohm's law states that the current flowing in a metallic conductor is proportional to what? It's proportional to the potential difference across it. They are provided the physical conditions such as temperature are kept constant. So physical conditions of temperature are very important. If temperature increases, then resistance. फर्क आएगा राइट ठीक है और इसको हम लॉ को यहां पर डिस्क्राइब करें आई इज प्रोपोर्शनल टू वी राइट अगर हम आई ओवर वी करें तो एक चीज आती है कंडक्टेंस कंडक्टेंस आपको इस तरह से वो नहीं पूछेगा आपसे वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता बल्कि वो आपसे रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करता है असल में कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होता है राइट तो आप यूज करते हैं ये चीज वी इज प्रोपोर्शनल टू आई टू नो दैट इट वी ओवर आई इज in fact it's giving you a constant here and here v is the potential difference this i is the current the constant here is what we call the resistance and hence we are getting this very important equation that is r is equal to v over i and in fact v is equal to i r a circuit since we are talking about resistance and i have here the emf source like this and i have an ammeter here i have here a resistor i'll call this r1 we have here another resistor i'll call this a variable resistor this is r2 and i have here something of this sort right the emf is let's say 12 volt the emf is 12 volt of this circuit ठीक है अभी हम इस सर्किट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली आगे सो वी हैव हियर समथिंग लाइक दिस दिस इज द एमीटर दिस इज द आई वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर1 लेट्स से दिस इज द वोल्ट मीटर दिस अच्छा अगर आप बात करें ईएमएफ की ईएमएफ इज द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस लेट्स से दिस इज v1 v2 v1 इसके क्रॉस आ रहा है So maybe one can say that V two is the cross. For example, I have here a current of one ampere flowing initially in the circuit. This is the serial number. This is one. This is two. This is three. We have V here. We have I here. We have. Okay, V. Our pass here. 
लेट से ये थ्री ओम्स का रेजिस्टर है और एक फिक्स रेजिस्टर है ठीक है फिक्स रेजिस्टर अच्छा फॉर एग्जाम्पल शुरू में वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस आ रहा था नाइन वोल्ट अब आपको पता है ई ट्वेल्व वोल्ट होती है तो नाइन वोल्ट अगर यहाँ पे आ रहा है तो थ्री वोल्ट यहाँ पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर नाइन वोल्ट यहाँ पे आ रहा है तो थ्री वोल्ट यहाँ पे आएगा तो थ्री वोल्ट यहाँ आ गया करंट वन एम फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस आ जाएगा थ्री एम वी हैव हेयर वी वन एज थ्री वी टू इज नाइन वी टू इज नाइन एंड करंट इज वन एम वी गेट थ्री ओम अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को कम कर दू आप लोगों को पता है कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आर इफ द करंट इज कॉन्स्टेंट वी इज प्रोपोर्शनल टू आर तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को कम करूं तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कम हो जाएगा फॉर एग्जांपल सिक्स वोल्ट पे चला गया अच्छा अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ई एम तो कॉन्स्टेंट है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले थ्री वोल्ट था अब सिक्स वोल्ट पे चला गया और अगर पूरे अगर इसका रेजिस्टेंस कम हुआ है तो पूरे सर्किट का करंट भी बढ़ जाएगा अगर इसका रेजिस्टेंस कम हुआ है तो पूरे सर्किट का करंट भी तो बढ़ जाएगा तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें सिक्स वोल्ट हो गया ये करंट टू एम आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस दोबारा से थ्री हो गया सिक्स ओवर टू इज थ्री अच्छा अगर आप मैं इसके रेजिस्टेंस को और कम कर दू तो बाय दिस रिलेशनशिप इसका पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा राइट और बाय दिस फॉर्मूला ई एम एफ इज वी वन प्लस वी टू द आंसर फॉर द ई एम एफ इज ट्वेल्व तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस थ्री हो गया है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा नाइन ये मैं सब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको तो इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस नाइन हो गया और अगर इसका रेजिस्टेंस कम हुआ है आर टू का तो करंट को क्या होगा व्हाट विल हैपन टू द करंट करंट बढ़ जाएगा एंड अगेन द आंसर इज थ्री तो ये जो सारा मैंने यहां पे किया है इसका मकसद ये है दैट वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ है राइट and the graph is of the potential difference v and the current i and if i plot the points this is one this is giving you one here right okay agar aap is tarah se banayenge to yahan pe one hai usko aap yahan pe three le le yahan pe two hai yahan pe six aa jayega right this is three two pe six aa jayega aur three pe yahan pe main nine kar deta hu As you can see here, अच्छा एक पॉइंट मेरा ये आ गया यहाँ पे this one point is here, one point is here, right? So you're getting what you're getting what you're getting a straight line here, and the gradient of this this line this graph gives you the resistance, which is a constant. So change in y coordinate is delta v, change in x coordinate is delta i, and remember that the gradient of a vi graph gives the resistance of a conductor why because since r is v over i acha agar main iska iv graph bana do agar main i ko y axis pe this is i on the y axis and this is v on the x axis and if i plot a graph like this it's a straight line but the gradient of this line is the gradient here is now delta I over delta v right अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस तो होता है v over i तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा v over i तो ये हो जाएगा वन ओवर ग्रेडियंट सो रिमेंबर दैट द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द रेसिप प्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ आई ग्राफ आपने इसके ग्रेडियंट का रेसिप प्रोकल लेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आएगा सो रिमेंबर दैट इट रेजिस्टेंस इज वन ओवर ग्रेडियंट ऑफ आई वी ड्रॉप रिमेंबर दैट आई ऑल मीन्स राइट हेयर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट 
of an IV graph gives the resistance of a conductor. Three graphs are syllabus in your syllabus which will be Let me show you those graphs. We have here I on the y-axis and we have V on the x-axis. This is an IV graph. So I have shown you now. It's a pure metal. If I draw a graph of this, the graph is going to look like this. Straight line. Because the negative axis is the way you have terminals on the terminal. Battery, for example. Potential difference. So what do you have to do? You have to put terminals on the terminal, so it will go negative. What do you give a gradient? This is an IV graph. Hai. And remember that the resistance is again the reciprocal of the gradient of IV graph. Just like we saw above. Why is that the case? Because this is change in Y coordinate is delta I. The change in X coordinate is delta V. So the gradient is gradient of IV is delta I over delta V. But you know that that delta V over delta I. If I write it like this, this is going to be one over gradient of IV, and that is what the resistance is. Is it it? If I make a VI graph, banana, if we have V here and we have I here and we draw its graph like this, it's a straight line again. It's a straight line again, right? And directly the gradient of VI graph will give me the resistance. The gradient of VI graph gives the resistance. Direct aapko delta view delta i aapko resistance. Is that clear? So this is the graph of pure metal. Let's talk about yes. the filament lamp. Filament lamp ke hum baat A filament lamp ka hum IV or VI graph banayenge. Hamare paas yahan pe y-axis pe aye hai agar hum iska graph banaye iv shuru mein to iski value constant hai lekin joon joon temperature badhega to ye v ki taraf bend hoga v ki taraf bend hoga to iska matlab hai resistance badh raha hai iska gradient kam ho raha hai lekin kyunki resistance is one over gradient to gradient kam ho raha hai to resistance badhega the resistance of the filament lamp is given by 1 over the gradient of IV graph. So basically, the gradient is decreasing later on, and then the resistance is increasing because this is in the denominator. And for low values, the resistance is, is constant for low values of V. Remember that. If we have a VI graph, then what's going to happen? If I have here on the filament lamp, you should know that by all means that it's going to be like this. So my constant is bend over. So resistance ko kya hai? Resistance here directly V over R. So gradient padta ja So here the resistance increases. But here you see what's happening is this is a straight line, so resistance is constant. Maybe you have questions to the idea so resistance is constant when the potential difference is small is small at higher potential differences what happens is the resistance increases okay so you should know that that the resistance for filament lamp increases because i gosh with increasing temperature with increasing temperature. Why the resistance increasing? There are more collisions. The collisions of the charge carriers increases with an increase in temperature. Even if, if the current increases, you see what's happening is, even if the current increases, the resistance increases. So, you have IV mainly considered and the VI is also possible. Two graphs I have told you about. One is a metallic conductor, one is a pure metal, and one is a filament lamp. 
आपके पास डायोड जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है ठीक है दिस दिस इज डायोड दिस इज नोन एज द पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल पी दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एन ठीक है एंड इफ वी हैव अ बैटरी हेयर and we have here a diode like this and we attach a bulb like this such that the positive terminal of the battery is attached with the positive terminal of the diode and the negative terminal is attached with the negative terminal this bulb is going to light up इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन फॉरवर्ड बायस कंडीशन सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट द करंट इज गोइंग टू पास इजीली एंड अ लार्ज करंट फ्लोस and the resistance of the diode is very low semiconductor diode semi ka matlab hai ki aapke paas kabhi conduct karega half conducting hai half non conducting jab ulta lagayenge to conduct nahi karega ye hum dekhte hain isko is very low and if you attach it in the opposite direction we call that the reverse bias ye aapke paas battery hai डीसी बैटरी है दिस इज डीसी बाई दो असल में डायोड का मकसद होता है ए सी को डी सी में कन्वर्ट करना अब हम आगे ए सी सर्किट ए टू का चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट तो वहां पर हम डायोड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं सो वी हैव हेयर अ डी सी एंड वी हैव द डायोड विच इज कनेक्टेड लाइक दिस दिस कि जो बल्ब है ये ऑन नहीं होगा बिकॉज नाउ द बल्ब एंड द डायोड दे आर इन रिवर्स बायस दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज अटैच विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड वी कॉल दिस द रिवर्स बायस कंडीशन दिस बल्ब इज नॉट गोइंग टू लाइट अप so negligible or small amount of current is flowing to ye yahan pe iska agar main graph banaun to ye kuch is tarah ka ban sakta hai ye around 0.5 se 0.6 volt pe karta hai lekin aapko wo yaad rakhne ki zarurat nahi hai lekin main aapko waisi bata raha hu ki it's it's around 0.5 iski threshold voltage hoti hai 0.5 se 0.6 volts this is the forward bias condition this is the reverse bias condition the resistance is very large here and uh, here the forward bias condition resistance decreases right if i want to draw a vi graph for this the vi graph is going to be precisely like this again this shows the forward bias condition this shows the reverse bias condition for the diode so this iv graph shows a current flowing when the potential difference is applied in one direction but it is almost zero when the potential difference is applied in the opposite direction right you see what's happening is that the resistance is is not constant it is small in one direction but very large when the potential difference is reversed 